Բար երեկո սիրելի բարեկամ, շարունակում ենք աստվածաշնչի ճանաչողության մեր ճանապարորդությունը։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում ենք խոսեցինք լերան կարոզի մասին, որը մեր տիրոջ հոգևոր սահմանադրության կամ կ ինչպիսի գործողությունները ենթադրում այդ բոլորը։ Եվ խոսեցինք զանազան երևույթների մասին մեր կյանքի մեջ տեղ գտնող, որոնց անդրադարնում է մեր տերը, մեր հարաբերությունները կարգավորող և ընդհարապես ծանկանում տեսնել աստված, ի վերջո այն մեծ վերջնանպատակի համար, որում մենք կոչված ենք հաշտություն ունենալով աստծու հետ։ Ադամական մեղքով մարդը բաժանվեց աստծուց, այդ խզումը տեղի ունեցավ։ Եվ ահա� ճանապարի ուղեցույցներն են, այն բոլոր պատգամները, որ տալիսը մեզ մեր տերը հիսուս։ Հոսեցինք լերան կարոզի մասին։ Եվ խոսում ենք, եվ շարունակելու ենք կննարկել, որով ետև ինչպես միշտ ասրենք գրեթ է մարդկային մտքով ան իրականանալի ճանապար։ Մեզ համար շատ հաճախ անհասանելի են և անհասկանալի են, թե ինչպիսի մարդահրավերի արջև է տնում մեզ Հիսուս։ Եվ նա այդ չապանիշները սահմանում է կատարելության Եվ այդպիսին է նաև այս հատվածը, որի մասին պիտի խոսենք։ Ինչ է ասում մեր տերը։ լսել է կարդարև, թե ինչ ասվեց։ Պիտի սիրես ընկերոչըտ և պիտի ատես կո թշնամում։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ որպեսի որդիները լինեք ձեր հոր, որ երկնքում է։ Կանի որ նա իր արեգակը ծակեցնում է չարերի և բարիների վրա։ Եվ անձրև է թապում արդարների և մեղավորների վրա։ Եթե սիրեք միային նրանց, որոնք ձեր չէ, որ մակսավորներն ու մեղավորները նույնն են անում։ Արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Ինչպես նշեցի մեզ համար շատ դժվար մարտահրավեր է նետված մեր տիրոջ կողմից։ Գրետ է Ինչպես կարելի է սիրել թշնամիներին, որդնել անիցողներին, բարություն գործել բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր չարիք են հյուսում և դյութում մեր նկատման։ Եվ առաջին պատկեր է, որ մեզ տալիսը հիսուս, առաջին այսպես Եվ մարդ ընդանապես մեծագույն արժեք է։ Մարդու պատիվը, մարդու արժանապատվությունը, մարդու գոյությունը մեծագույն արժեք է աստծու համար, որով ետև իր ստեղծագործությունն է։ Այնպես ինչպես ծնողները ծնողի սիրտը ծավում է, կամ ուրախանում է իր զավակի կամ զավակների ծախողություններով կամ հաջողություններով։ 
ինչպիսին էլ նրանք լինեն ինչպիսի որթիություն էլ այդ զավակները ցույց տան իրենց ծնողների նկատմամբ եւ ճիշտ այսպես է գործում աստված նա բոլորի աստվածն է առանց խտրականության եւ բոլորին է հրավիրում դեպի ինքը իր ձեռքերը բաց անընդհատ հրավերքի այդ իրականությունն է մեզ ներկայացնում մեր ճանապարհորդությունը այլտեղ չի գնում քան աստծո վերջնական հանգերվանը մենք կյանքի սահմանափակումով չենք վերջանում որպես մարտիկ այլ ապես իմաս չեն ունենա ոչ էլ բովանդակություն մեր ամբողջ ապրած կյանքը եւ այս իմաստով որ մեր տերը շեշտում է արեգա կծակում է բոլորի վրա թե մեղավորի թե արթարի եւ նաեւ անձրևը թափում է բոլորի վրա անխտիր եւ շատ կարևոր է այս մեր հարաբերությունների մեջ տեսնել թե ինչ նշանակություն են այդ հակադրությունը սիրել թշնամիների նորտնել անիծողներին բարություն գործել բոլոր նրանց հանդեպ ովքեր չարիք են հյուսում կամ դյութում մեր նկատմամբ մենք նախորդ հատվածներում արդեն փորձեցինք շեշտել եւ նշել անընդհատ որ մեր տիրոջ պատգամները կայական քարացած հրամաններ չեն օրենց դրական չափանիշ ունեցող խոսքեր չեն նրանք շարժման մեջ են դինամիկայի մեջ են նրանք ցգտումի են տանում մարդուն ցգտել անընդհատ բարելավելու կյանքը անընդհատ սրբագրելու կյանքը հասնելու այն բարձր չափանիշին այն բարձր նշաձողին որ մեզ համար սահմանել է աստված եւ ինչն է այդ բարձր չափանիշը կամ նշաձողը արդեն իր խոսքի վերջում նշում է մեր տերը արդ այս ամենը երբ անում եք կատարելության աստիճանին եք հասնում եղեք կատարյալ ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ աստվածային կատարելությունը կիրառելի է դառնում մարդկային կատարելության ճանապարհորդության մեջ այդ ձգտումի մասին է անընդհատ խոսում մեր տերը ձգտումը կարևորագույն երևույթ է կամ արժեք է քրիստոնեական ընկալման մեջ մեր հավատքի ընկալումը մեզ թելադրում է որ մենք ոչ թե ինչ որ բան անելու եւ վերջացնելու իրավիճակում ենք գտնվում այլ անընդհատ շարժման մեջ անընդհատ սխալվելով եւ վեր կանգնելով անընդհատ մեղ գործելով եւ փորձելով ապաշխարությամբ սրբագրելով առաջ գնալ բայց գիտակցելով դրա մասին նայեք մարդկային հարաբերությունների մեջ որքան մենք փորձում ենք ճարին ճարով հատուցել սխալը սխալով լուծել այդ խնդիրները լուծում չեն ունենում այդ խնդիրները էլ ավելի են խորանում ինչպես միշտ նշել ենք մեզ չի մղում ստրկամտության ոչ խարամտության ենթարկության այլ հատկապես մեր անհատական անձնական հարաբերությունների մեջ փորձել լուծումները գտնել փորձել ոչ թե խորացնել ատելությունը խորացնել ճարիկը խորացնել սխալը խորացնել մեղքը այլ փորձել նաև քո բաժինը մասնաբաժին ու պատասխանատվությունը ընդունել այդ բոլորի մեջ եւ տեսնել թե ինչ ճանապարով կարող ես լուծումը գտնել հարցին ոչ թե հետևանքի այլ գնալու դեպի պատճառը դեպի այն խորքը որտեղ գտնվում են այդ բոլոր խնդիրների լուծումները եւ սա չի վերաբերում միայն մեկ հոգու այլ սա երկկողմանի է բոլորին է վերաբերում անխտիր եւ այս պատճառով է մեր տերը խաղաղության ավետիսը փոխանցում այս պատճառով են ակոչվում խաղաղության իշխան հնարավորության դաշտն է ստեղծում աստված մարդկանց համար ընդհանալու դեպի կատարելություն ամբողջ աստվածորդում մարտեղացման խորուրդը այդ հնարավորության դաշտի ստեղծումն է եւ հնարավորության այդ դաշտի մեջ յուրաքանչյուր քայլի համար մենք պատասխանատվություն ենք կրում եւ այդ պատճառով անձնական նախ իմ պատասխանատվությունն է մարտկային կյանքի հարաբերությունների ներդաշնակությունը աստծո այդ հաշտությունը եւ կյանքի բարելավումն ու զարգացումը պետք չէ ուրիշի մասին խոսել պատասխանատուն առաջին հերթին ես եմ ամեն ինչի համար պետք չէ միայն տեսնել ուրիշների սխալները այլ խոսել նաև քո սխալների մասին պետք չէ միայն 
հասկանալ, որ կյանքը կեզնից դուրս է, որ դարնում է մարդկային կյանքի շուրջ, այլ նաև դու ես, որ ներգրավաց ես դրա մեջ, կո մասնաբաժին ու պատասխանատվություն ուն բացի նրայնց, որ մեր կյանքից կկտրվի եվս մեկը կամ մի քանիսը, բացի նրայնց, որ էլ ավելի կխորան ահատելությունը, բացի նրանից, որ մենք չենք կարողանա միասնական ճանքով մեղքի վերացում ունենալ։ Եվ բացի նրանից, Եվ այս պատճարովը Հիսուս մեր ամենա դժվար իրականության արջև դնում։ Մեզ մարտահրավերներ են այդում։ Ասելով, որ եթե ծգտում ես, ծանկանում ես ասնել կատարելության ահավասի կոճանապարը։ Պատրաստ ես ընտրելու չի վերաբերում, ինչպես անընթատ փորձել են ներկայացնել այն հավակական թշնամությանը, որ մեր ժողովուրդը անընթատ, իր պատմության ընթացքում, իր ներկա որորին ստացելը կամ եղել այդ իրականությունը անընթատ դիմագրավ Այն ոչ միայն այդ մարդու կողմիցը, որ իրականացվում է կամ ներդրվում է մեր կյանքում, այլ նաև դա այն երևույթներն են, զգացումներն են, որոնք շատ հաճախ մենք կարող ենք սխալ մեկնաբանել։ Եվ այդ պատճարով Եվ այդպիսով հաստատել մարդկային կյանքի հարաբերությունների խաղաղ գոյակցությունը։ Եվ այդպիսով ձգտել կատարելության։ Եվ այդպիսով դարնալ աստվածան նման։ Եվ մենք էլ ապոպելով այսօրվ Ամեն։